இப்ப வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு ரொம்ப இருபது வருஷமா அவருக்கு உடல் நலக்குறைவு இருந்துச்சு பைபாஸ் ஆகி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல ஆனது அது வந்து அதை தொடர்ந்து இப்ப மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் போல பேசிக்கிறார் முன்னுக்கு பிறனா அதனால அவருடைய பேச்சையோ அவரோட பையன் சின்ன பையன் பேச்செல்லாம் நீங்க பெருசா எடுத்துட்டு என்ற கேள்வி கேட்கறது உண்மையிலேயே வருத்தமா இருக்கு இன்னொன்னு என்னன்னா நான் என்னமோ அவங்கள்ட்ட போட்டி போ அவங்கள்ட்ட உச்சகட்ட மோதல் அப்படின்னு போறீங்க பரமலட்சியாளர் பல்லை பண்ணிருக்காரு நான் அவர்கிட்ட சண்டை போடுறேன் அவர்கிட்ட சண்டை போடாமே ஒதுக்கிதான் போறாரு நீங்க கேள்வி கேட்கறப்ப பதில் சொல்றாரு அவ்வளவுதான் அதே மாதிரி நான் ஒன்றும் அவங்களை எனக்கு எனக்கு எதிராகவே அவங்களை நினைக்கல இவங்க போட்டியாளர்களாகவும் அவங்க கிடையாது அப்படி ஒண்ணு எங்க கட்சியில எந்த பொறுப்பும் கிடையாது அம்மா இருந்த காலத்துல இருந்து திவாகரனோ அவர் பையனோ போயஸ் கார்டன் பக்கத்துல நீங்க பாத்துருக்க முடியாது எண்பத்தி எட்டு செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதினு நினைக்கிறேன் அது வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் நீங்க போயஸ் கார்டன்ல அம்மா இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்தாரு அவர் ரெண்டு மூணு நாள் சடுகுடாலம் நின்றுட்டு திரும்பவும் போனவர் தான் அதுக்கப்புறம் நீங்க அவரை பாத்துருக்க முடியாது அவர் தேவையில்லாம தன்னை ஒரு சில பேருக்கு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு மன அழுத்தத்தின் காரணமாக தன்னை சுற்றி தான் எல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல அவர் ஏதோ பேசுறாரு அவர் பேசுறது அவரே கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு அவரே குஜ போட போறாரு இப்ப வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு ரொம்ப இருபது வருஷமா அவருக்கு உடல் நலக்குறைவு இருந்துச்சு பைபாஸ் ஆகி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல ஆனது அது வந்து அதை தொடர்ந்து இப்ப மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் போல பேசிக்கிறார் முன்னுக்கு பிறனா அதனால அவருடைய பேச்சையோ அவரோட பையன் சின்ன பையன் பேச்செல்லாம் நீங்க பெருசா எடுத்துட்டு என்ற கேள்வி கேட்கறது உண்மையிலேயே வருத்தமா இருக்கு இன்னொன்னு என்னன்னா நான் என்னமோ அவங்கள்ட்ட போட்டி போ அவங்கள்ட்ட உச்சகட்ட மோதல் அப்படின்னு போறீங்க பரமலட்சியாளர் பல்லை பண்ணிருக்காரு நான் அவர்கிட்ட சண்டை போடுறேன் அவர்கிட்ட சண்டை போடாமே ஒதுக்கிதான் போறாரு நீங்க கேள்வி கேட்கறப்ப பதில் சொல்றாரு அவ்வளவுதான் அதே மாதிரி நான் ஒண்ணு அவங்களை எனக்கு எனக்கு எதிராகவே அவங்களை நினைக்கல இவங்க போட்டியாளர்களாக அவங்க கிடையாது அப்படி ஒண்ணு எங்க கட்சியில எந்த பொறுப்பும் கிடையாது அம்மா இருந்த காலத்துல இருந்து திவாகரனோ அவர் பையனோ போயஸ் கார்டன் பக்கத்துல நீங்க பாத்துருக்க முடியாது எண்பத்தி எட்டு செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதினு நினைக்கிறேன் அது அவர் வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் நீங்க போயஸ் கார்டன்ல அம்மா இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்தாரு அவர் ரெண்டு மூணு நாள் சடுகுடாலம் நின்றுட்டு திரும்பவும் போனவர் தான் அதுக்கப்புறம் நீங்க அவரை பாத்துருக்க முடியாது அவர் தேவையில்லாம தன்னை ஒரு சில பேருக்கு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு மன அழுத்தத்தின் காரணமாக தன்னை சுற்றி தான் எல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல அவர் ஏதோ பேசுறாரு அவர் பேசுறது அவரே கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு அவரே குஜ போட போறாரு ஜெயக்குமார் அப்படிதானே பேசுவாரு நீங்க அவர் எப்பயும் பாருங்க என்னமோ அவரு வானத்துல இருந்து குளிச்ச மாதிரி பேசுவாரு அங்க என் தொகுதி ஆர் கே நகர்ல தான் அவருடைய சொந்த தெரு இருக்கு அந்த தெருவில் கூட அவர் ஊருக்கு தெருக்குள்ளார் போக முடியாது ஏன்னா அவர் இந்த விசைப்படகுகள் தடை செய்யப்பட்ட இன்ஜின் பொருத்தப்பட்ட விசைப்படகுகளை இவர் பினாமிகளோட சேர்ந்ததா சொல்றாங்க இவர் வந்து அதுக்கு ஆதரவா இருந்ததுனால அதை இயக்கிறதுக்கு அங்க உள்ள மீனவக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் அவங்களுடைய தொழில் பாதிக்கப்பட்டு வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டது அது மாதிரி ரொம்ப கோபமா இருக்காங்க அதனால அந்த ஏரியால பர்டிகுலர் அவர் பிறந்த தெருவில் உள்ள அந்த ஏரியால எனக்கு அதிக வாக்கு வித்தியாசத்துல எனக்கு வாக்களிக்கிறாங்க குக்கர் சட்டத்துல இதுதான் அவருடைய நிலைமை அடுத்த தேர்தல் எப்போ வந்தாலும் அவருடைய நிலைமை எல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் தமிழ்நாடுல இப்ப குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா பல அரசியல் கட்சிகள் அவங்க பொதுக்கூட்டங்களுக்கும் நிகழ்ச்சிகளுக்கும் அனுமதி கிடைக்குது அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் சார்பா எங்க கட்டண ஆர்ப்பாட்டமாக இருந்தாலும் சரி கூட ஏழாம் தேதி தருமபுரியில் நடந்தாலும் சரி எந்த ஒரு பொதுக்கூட்டத்துக்கு கூட நாங்க நீதிமன்றத்துல போய் அனுமதி பெற்று தான் நடத்த வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறது இப்ப ஏழாம் தேதி கூட ஆறாம் தேதி நீட்டுநா திட்டத்தை அங்க தேனி மாவட்ட மக்கள் விரும்பவில்லை என்பதால் அதுக்காக அதை எடுத்து போராட்டம் நடத்துறோம் கண்டன போராட்டம் அது கூட அந்த காவல்துறை கொடுக்கவில்லை இப்ப நீதிமன்றம் மூலம் தான் அனுமதி பெற்றிருக்கோம் இந்த அரசாங்கம் ஏதோ ஒரு குருட்டு அதிர்ஷ்டத்துல அமர்ந்து இருக்கிற அந்த அரசாங்கம் இது போல ஒரு இடியமின் முறையில நடந்துக்கிறாங்க இதுக்கெல்லாம் விரைவில் மக்கள் நல்ல தீர்ப்பு இங்க உள்ள தமிழ்நாடு அரசாங்கம் மத்தியில இருக்கிற பாரதிய ஜனதா கட்சியோட ஒரு கிளை நிறுவனம் மாதிரி செயல்பட்டு இருக்கு இப்போ பிஜேபி அரசாங்கம் ராஜஸ்தான்ல இருக்கு ஹரியானால இருக்கு மத்திய பிரதேசத்துல இருக்கு ஆனா இங்க பிஜேபி இல்லாம ஆனா அவங்களுடைய அடிமைகளின் அரசாங்கம் இங்க இருக்கிறதா மக்கள் எல்லாரும் எட்டு கோடி மக்களும் அதான் பேசிக்கிறாங்க அதனாலதான் இந்த அரசாங்கம் இருக்கக்கூடாதுன்னு மக்கள் எப்ப இந்த ஆட்சி முடிவுக்கு வருங்கிற எதிர்பார்ப்புல இருக்காங்க அதான் உண்மை அதனாலதான் நாங்க செல்கின்ற இடங்கள் எல்லாம் அவங்க கேட்ட மாதிரி எங்களுக்கு பெரும் ஆதரவு
அம்மாவுடைய ஆட்சி நடக்கணும்னா இந்த ஆட்சி போகணும்னு சொல்லி ஓட்டு கேட்டேன் அதுக்கு அந்த மக்கள் ஓட்டு போட்டாங்க ஒரு எம்எல்ஏ ஆகி நான் உங்களுக்கு தொகுதிக்கு இந்த வளர்ச்சி திட்டத்தை செய்து தருவதற்கு இடையஞ்சூராக இடையூறாக இருக்கின்ற இந்த அரசாங்கத்தை நீக்கிவிட்டு மீண்டும் அம்மா அரசாங்கம் உருவாக்கி நான் கடந்த தொப்பி சின்னத்திலே போட்டிக்கிட்ட பொழுது என்னென்ன திட்டங்களை எல்லாம் உங்களுக்கு நிறைவேற்றி தருகிறேன் என்று உறுதிமொழி தந்தோம்னா அதெல்லாம் நிறைவேற்றி தருவதற்கு இந்த ஆட்சி போக வேண்டும் என்று தான் வாக்கு கேட்டேன் மாபெரும் வெற்றி கொடுத்தார்கள் எதுக்காக அதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா எப்பொழுது தேர்தல் வந்தாலும் இந்த இந்த அமைச்சர்களில் உள்ளவர்களும் இவர்களை சார்ந்தவர்களும் டெபாசிட் எழுப்பார்கள் அதுதான் இன்னைக்கு நடக்கும் நிச்சயம் அதை தொடர்ந்து அந்த ஹைகோர்ட் வந்து போன அக்டோபர் மாதம் இந்த இந்த கேஸில் தீர்ப்பு வழங்கிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த வாக்கெடுப்பு நடத்தணுங்கிற ஒரு தடை விதித்திருக்கு தான் நிச்சயம் பழனிசாமி அரசு அறுதி பெரும்பான்மை நிரூபிக்கின்ற கட்டாயத்தை தள்ளப்படுவார்கள் அவர்களுக்கு அறுதி பெரும்பான்மை இல்லை அவர்கள் சொல்லுவாங்க எங்கள்கிட்ட பதினெட்டு எம்எல்ஏல பத்து பேர் வந்துடுவாங்க அதெல்லாம் அவங்க அது மாதிரி கதையெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்க ஆட்சி போயிடும் ஆட்சி வந்து இன்றைக்கி அது கோர்ட்டில் தடை இருக்கிறதுனால தப்பிச்சு போயிட்டு இருக்கு அவ்வளோதான் யாரோட ஆதரவு திவாகர் வந்து பின்னா நீங்கள் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா என் கூட இருபத்தஞ்சு எம்எல்ஏ இருக்காங்க எட்டு மந்திரி இருக்காங்க நாங்கள் யாரும் கிடையாது அவர் தனிநபர் பொதுச் செயலாளருடைய சகோதரர் என்னுடைய மாமாங்கிறத வச்சுக்கிட்டு அவர் தனக்கு ஒரு சுய விளம்பரத்திற்காக அவர் வந்து இதில் தான் பெட்டி கொடுத்துருக்காரு நான் உங்கள்கிட்ட திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் அது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் உங்கள் நேரமும் எனது நேரமும் வீணடிக்கப்படுவது போன்ற மனிதர்களின் பேச்சினால தயவுசெய்து அந்த கேள்விகளை தவிர்க்க வேண்டும் மக்கள் அதாவது அதில் ரெண்டு இருக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபத்தி இருபத்தஞ்சு வருஷமாவே அந்த பழக்கத்துக்கு அடிமையாக இருக்காங்க நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் திடீர்னு எல்லா கடைகளையும் மூடுங்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க அப்போ அது அது வந்து அவங்களுடைய உடல் நிலம்லாம் நிலம்லாம் எப்படி பாதிக்கப்படும் என்னங்கிறதெல்லாம் நம்ம அவசரப்பட்டு சொல்ல முடியாது படிப்படியாக குறைச்சி அதை கம்ப்ளீட்டாக நிறுத்தலாம் ஒரே நாளில் மதுவிலக்கு கொண்டு வர்றதை விட நீங்கள் இப்போ கேட்டதுனால சொல்கிறேன் நான் அதை பற்றி நீங்கள் கேட்டதும் எனக்கு வந்த என்னது சொல்கிறேன் படிப்படியாக மது கடைகளை குறைச்சி அதுக்கு முழுமையான மது விலக்கு கொண்டு வந்தால் தான் நன்றாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எஸ்வி சேகர் பிஜேபியை சேர்ந்தவர் கிழக்கு இவங்க போய் அவரை போய் கைது செய்வாங்க நான் ஏதாவது தகவல என்கிட்ட ஒரு தகவல் இல்லைங்க டெய்லி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் அவர் அவருடைய பெரிய அவர் அவர் அரசியலில் ஈடுபட்டு அவர் செயல்படுறாரு மக்கள் தான் எஜமானர்கள் அவர்கள் தான் யார் தேவைன்னு அவங்க தீர்மானிப்பார் அஇஅதிமுக அம்மாங்கிற பேரில் இருந்த கட்சி பேரை அணிய நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு தேர்தல் ஆணையம் தடை செய்த காரணத்தினால தான் பேர் இல்லாமல் இவ்வளோ பெரிய மாபெரும் மக்கள் இயக்கம் அதுக்கு தேர்தலில் நின்று சுயேட்சையாக சுயேட்சையாக கொடுக்கப்பட்ட சின்னம் ஆகிய குக்கரில் இருந்து ஜெயிச்சு வந்தோம் அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தை அணிக்கு எங்கே அந்த தேர்தல் ஆணைய தீர்ப்பை எதிர்த்து நாங்கள் வழக்கு தொடர்ந்துருக்கோம் இப்போ கூட அங்கே ஹியரிங் நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்றைக்கி கூட டாக்டர் சிங்வி எங்களுக்காக பேசியிருக்காரு டெல்லி ஹைகோர்ட்டில் இவ்வளோ பெரிய இயக்கம் எங்களது அரசியல் கடமை அரசியல் கடமை செய்வதற்கும் எப்பொழுது தேர்தல் வந்தாலும் போட்டியிடுவதற்கும் எங்களுக்கு சின்னம் நான் ஏற்கனவே வெற்றி பெற்ற குக்கர் சின்னத்தையும் எங்களுக்கு பெயரும் வேண்டும் என்று கேட்டால் அதுக்கு அவங்க ஹைகோர்ட்டுக்கு எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு இவங்க கொடுக்குற பேரை உடனே ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அந்த சின்னத்தையும் கொடுங்கன்னாங்க அதுக்குள்ளார சுப்ரீம் கோர்ட் அதில் தலையிட்டதுனால அந்த ஆர்டர் கெப்டின் அபயன்ஸ்னு வச்சதுனால கோர்ட்டில் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் எங்கள் பெயரில் இயங்கி கொண்டு இருக்கிறோம் எங்களது என்னமே தமிழகத்தில் மீண்டும் அம்மா அவர்கள் ஆட்சி அமைத்து ரெட்டையிலேயும் அஇஅதிமுக என்கிற கட்சியை மீட்டெடுத்து அதுக்காக தான் இந்த கட்சியை தொடங்கியிருக்கும் ஏற்கனவே நீதிமன்றம் வந்து தடை செய்தாங்க அதில் வந்து தேர்தல் நடந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் இது அதோட முடிவுகளை அறிவிக்காமல் வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆளும் கட்சி அதை வந்து அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் அவங்க பல்வேறு முறைகேடுகளை செய்துட்டு தான் இருக்காங்க ஒரு 
அம்மாங்கிறதா தாய் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்துல இருந்து யாரும் போயிருக்க மாட்டாங்க அவர் தவறுதலா சொல்றாரு அது அந்த விசிசி அந்த ஒரு ப்ரொஃபசர் இஷ்யூலாம் இருந்தாலும் கொஞ்சம் அவரு கொஞ்சம் பயந்து போயிருக்காரு அதனால ஏதாவது முன்னுக்கு போயிருந்தா அப்ப அவரும் பேசுவாரு அதெல்லாம் பிரச்சனை இருக்காது ஒரு அரசாங்கத்தையும் நிச்சயம் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் வழங்கும் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் உறுதியாக கூறிக்கொண்டு இங்கே நமது இயக்கத்திலே தருமபுரி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து பல்வேறு கட்சிகளிலிருந்து வந்து சேர்ந்திருக்கின்ற மாவட்ட கழக செயலாளரும் தலைமையிலே செயலாளரும் நிச்சயம் உங்களுக்கு வழங்கி நீங்களும் எங்களோடு சேர்ந்து தோளோடு தோழாக தோல் நின்று செயல்படுவதற்கு நாங்கள் உங்களை வரவேற்கிறோம் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் தருமபுரி மாவட்டத்தில் இருக்கிற அத்தனை ஒன்றியத்தில் இருந்து பல்வேறு கட்சிகளில் இருந்து இப்போது நம்முடைய கழகத்தில் இணைகிறார்கள் முதலில் எந்தெந்த இயக்கத்தில் இருந்து வராங்களோ அப்படியே உட்காருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் உட்காருங்க கொஞ்சம் உட்காரு அப்படி லீசா நாகேந்திரன் திருமதி விமலா முனுசாமி திருமதி பூமரசன் சேதுபதி வெங்கடேசன் வெற்றி வேலு இவர்கள் தலைமையில் விடுதலை சிறுத்தை கட்சியில் இருந்தோ நூத்தி இருபது நபர்கள் திமுகவில் இருந்தோ அறுபது நபர்கள் திமுகவில் இருந்தும் விலகி பத்து நபர்கள் புதிய உறுப்பினராக சேர்க்கிறார்கள் அவர்கள் மேடைக்கு ஒரு நண்பர் அழைக்கிறோம் இருபது பேர் வாங்க மேல வாங்க வாங்க மேல வாங்க அடுத்தது நரிப்பள்ளி ஊராட்சியிலிருந்து பொன்முடி தலைமையில் விடுதலை சிறு கட்சியிலிருந்து விலகி ஏழு நபர்கள் தேமுக சிறுவர்களிலிருந்து விலகி முப்பத்தி ரெண்டு நபர்கள் இன்று முதல் இயக்கத்தில் இயங்குகிறார்கள் அவர்கள் மேலே வர மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறோம் பொன்முடி தலைமை நரிப்பள்ளி ஊராட்சி பொன்முடி தலைமை வாங்க பெரியப்பட்டி பஞ்சாயத்துல பூபதி சிவகுமார் இவர்கள் தலைமையில பதினேழு பேரும் திமுக 